రంగారెడ్డి జిల్లా ఝాన్సీమియ గౌడలో రెండు రోజుల క్రితం చిరుత సంచారం కలకలం రేపింది అయితే అది చిరుత కాదని అడవి పిల్లి కదలేకని తాజాగా అటవీ శాఖ అధికారులు తేల్చారు ముందుగా చిరుత అని భావించిన అధికారులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు దీంతో మూడు బోన్లు పది ట్రాప్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు ఆ ట్రాప్ కెమెరాలలో అస్సలు నిజం బయటపడింది అది అడవి పిల్లని అధికారులు గుర్తించారు దీనిపై ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదని డిఎఫ్ఓ విజయానందరావు తెలిపారు రంగారెడ్డి జిల్లా ఝాన్సీమియ గోడలో రెండు రోజుల క్రితం చిరుత సంచారం కలకలం రేపింది అయితే అది చిరుత కాదని అడవి పిల్లి కదలికని తాజాగా అటవీ శాఖ అధికారులు తేల్చారు ఇక ఇదంశానికి సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని మరి పోతా రాణా అందిస్తారు రాణా చెప్పండి ఏమన్నారు దాదాపు మూడు రోజుల పాటు ఘన్సిమియ గూడలోటి ప్రజలకి కంటి మీద కురుకు లేకనే చేసింది అందరూ కూడా పులి అనుకున్నారు కాకపోతే ఇవాళ మాత్రం దాదాపు ఆరు కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసినవాడు దాంట్లో ఆరు కెమెరాల్లో ఒక్క కెమెరాలో ఈ దాని యొక్క కదలికలు అనేది వచ్చింది దాంతో పాటు దాని ఫోటో అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా కూడా కనపడుతుంది అయితే వాళ్ళందరూ కూడా అటవీ శాఖ అధికారులు ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా గండు పిల్లలు ఎక్కువ దొరుకుతుంటాయి అడవి పిల్లలు ఎక్కువ దొరుకుతుంటాయి కాబట్టి అదే ఇక్కడ ఈ గ్రామస్తులు ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో ఎక్కువగా సంచరించింది దాంతో పాటు ఇక్కడ ఎక్కువగా గొర్రెల పైన కానీ ఆవుల పైన కానీ కుక్కల పైన కూడా దాడి చేసింది కూడా ఈ అడవి పిల్లలు అంటూ కూడా అటవీ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు అయితే వీరు మాత్రం ఏదైతే గ్రామస్తులు మాత్రం ఈ యొక్క వదంతులను మాత్రం నమ్మటం లేదు ఎందుకంటే గతంలో కూడా అటవీ శాఖ అధికారులు ఈ విధంగానే చెప్పారు అప్పుడు కూడా ఒకసారి ఈ గొల్లపల్ల ప్రాంతంలో పులిగా తేలినటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది సో ఈ ట్రాప్ కెమెరాలు పది పదహారు వరకు కూడా ఇప్పటి వరకు పెట్టారు కాబట్టి అక్కడక్కడ బోన్స్ కూడా ఇంకా ఇంకా అట్లనే ఉన్నాయి ఆ బోన్స్లో ఇంకా కుక్కను కూడా పెట్టారు సో ఏదో కానీ ఇక్క ఈ ఇంటిలో మొన్న కనపడినటువంటి ఆ ఒక్క విజువల్స్ కానీ తర్వాత దీనికి ఆపోజిట్ మరొక పొలం దగ్గర అక్కడ ఒక సిసి కెమెరా పెడితే అక్కడ పరిగెత్తినటువంటి విధానం చూస్తుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది చిరుత అనేసి కూడా గ్రామస్తులు ఇంకా బలంగానే వారు నమ్ముతున్నారు అటు ఈ అడవి పిల్లలు అంటే కూడా వారు ఇప్పటివరకు కూడా నమ్మటం లేనటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే కనపడుతుంది ఎందుకంటే అయినప్పటికీ కూడా అది పట్టుకున్నంత వరకు అది ఏ జంతువో తేలినంత వరకు కూడా అఫిషియల్గా మేము ఒక నిర్ధారణకి రాలేదేమో మాకైతే ఇంకా భయంగానే ఉంది ఇంకా పొలాలకు వెళ్ళడానికి కానీ అలాగే ఈ మోటార్లు వెళ్ళడానికి కానీ చాలా భయంగా ఉందనేసి కూడా వారు గ్రామస్తులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది వారు ఎప్పటికప్పుడు మొత్తం ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల గురించి కానీ గ్రామస్తులు వారు మీటింగ్ పెట్టుకొని మాట్లాడుకొని ఎవరెవరు ఒంటరిగా వెళ్ళవద్దు అని అంటూ కూడా అనేక రకాలుగా కూడా వారు చెప్తున్న పరిస్థితి కనపడుతుంది వెళ్తే మాత్రం బైకెళ్ళనే వెళ్తున్నారు ఇద్దరు ముగ్గురితో వెళ్ళి బయటకు వచ్చేసినటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది ఎందుకంటే ఎక్కువగా తచ్చాడినటువంటి ఈ ప్లేస్లోనే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము అయితే ఇక్కడ రైతులు మాత్రం వాళ్ళు నిజంగానే ఇది చిరుతు పులిగానే వారు నమ్ముతున్నారు ఎందుకంటే అడవి పిల్లలు ఇప్పుడు కాదు దాదాపు సంవత్సరాల కొద్దీ కూడా ఈ ప్రాంతంలో తిరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఏ రోజు కానీ ఇట్లా ఈ మా మూగ జీవాలపైన ఇట్లా దాడులు చేసినటువంటి సందర్భాలు లేవు ఫస్ట్ టైం ఇట్లా దాడులు చేశాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాని గుర్తులు కానీ దాన్ని మొత్తం అది తడ్చాడినటువంటి ప్లేస్లు ఏమైనా చూసుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీ కూడా అది చిరుతగానే మేము భావిస్తున్నాం అనేసి కూడా ఆ గ్రామస్తులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది సో బోన్స్ ఇంకా తీయలేదు సో అడవి పిల్లి అయినప్పుడు కానీ అది ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది అందరి మీద దాడి చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ బోన్స్ని అట్లనే పెట్టాం అలాగే ట్రాప్ కెమెరాలను కూడా మరి ఇంకా పెట్టాం ఇప్పుడు వరకు అయితే ఒక ఫోటో అయితే బయటకు వచ్చింది కాబట్టి ఒక కెమెరాలో క్యాప్చర్ అయింది కాబట్టి సో ఇవాళ రేపు కూడా అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత అది ఫైనల్గా చిరుతానా లేకపోతే అడవి పిల్లనా ముందు చెప్పినట్టుగా క్లియర్ చేస్తాము ఎందుకంటే ఇప్పటికే గ్రామస్తుల్లో కూడా ఒక అనుమానం ఉంది కాబట్టి ఆ అనుమానాన్ని కూడా నివృత్తి చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా అడవి అధికారులపై ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా ఒక క్లారిటీ అయితే ఎల్లుండి వరకు వచ్చే అవకాశం ఉందని కూడా అటవీ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు